Hermanos y hermanas, hemos sido llamados por el Señor a una vida en seguimiento y esta vida de seguimiento a Jesús nos va a ir transformando el corazón y nos va transformando nuestras actitudes. A esto le llamamos nosotros conversión. Y un elemento esencial para nuestra vida es aprender del Maestro, las actitudes del Maestro. Y aquí en San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 13, nos va a decir algo muy precioso. Pero si yo que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Si quieres ser seguidor de Jesús, si quieres ser su servidor o su servidora, tienes que saber que necesitamos siempre estar inclinándonos para lavar los pies. Y hay de pies a pies. Y comenzamos en casa. Lo propio del cristiano no son los títulos, los honores... ¿Eh? No, lo propio es ser servidor y lo primero que nos transforma Jesús es el corazón dice los jefes de las naciones los tiranizan los jefes de las naciones los tratan mal entre ustedes que no sea así entre ustedes sean servidores entre ustedes sean pequeños y ahí entonces hermano hermana la necesidad de revisar las actitudes de servicio que tenemos en la vida cotidiana ¿cuánto sirves en la familia? ¿Con cuánta disponibilidad y humildad también tú te entregas en esta vida de seguimiento en la comunidad? Pidamos ir al Señor nos de esta actitud para ser la impronta, para poner el toque de amor en lo, que, en lo que decimos y en lo que hacemos. Pedro al principio dijo, no, me quiero dejar lavar. Pero dice el Señor, si yo no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Y con esta actitud Pedro va a decir, pues entonces no solo los pies, lávame todo. Pidámosle al Señor que viniendo a nuestra vida nos lave, nos limpie y nos capacite para ser servidores y servidoras de nuestros hermanos más necesitados, para ser servidores, el esposo, la esposa, con los hijos y hacer una comunidad de servidores y servidoras que trabajen por el reino de Dios, diciendo que esta es la manera que Jesús quiere que hagamos las cosas. Paz y bien.